さあテーマいっちゃいましょうかねおいえー、今回もテーマ、えー、皆さん共通でいただいておりますはいえー、今週のテーマ今年買ってよかったもの失敗したものということでほう、うん、まあね2022年いろんな買い物それぞれしたでしょうけどもよかった、うん、あるいはこれ買わなきゃよかったなみたいなのがもしあったら送ってくださいということですかはいはいはいはいどうすかいろいろ買ったんだけどなんだかんだ考えて一番あよかったなって思ったのが、うん、すげえ地味なんだけど、うん、チラシお断りシールってわかるあーポストに貼っとけつポストに貼るやつ,貼るやつだはいはいはいはいはいあれを買いましてはいはいはいそれでまあどうなんだろうと思ってさめちゃくちゃチラシ多くてさ、うんうん、まあそうだね毎回そのさなんかその再配達のやつとかがチラシに埋もれてたりしててそんなに一日一回取るわけじゃないからさ、うんうん、余るのよポストの中がああそんなにチラシが逆に届くい,いやすごいあでも俺も最近多いなうちも、えー、めちゃめちゃ多い全然ねえな1日地でだって十枚ぐらい増えた時もあったし、えー、そんなにパンパンになってるよね。そうパンパンにだから本当数日間見ないなんかただちょろっと見てあなんかなさそうだなと思ったらそのままにしちゃうんだけど、うんうんうん、それを数日やると本当にもうパンパンになって捨てんのもめんどくさいし、えーうんうんうん、どくせえな。その中に必要なものが埋もれてたらやだなと思って。そうだね。なんか埋もれてそうだしな。そうそれで。でまあ、とうとうアマゾンで調べて、うんうんうん、で貼ったんですよ、うん、いやー来ないやっぱ来ないんだ入れなくなるのかなあれがあればやめてくださいって言われてんのかどうか入れる側としてもかんないけどそこ入れたらなんか文句言われたら困るみたいななんかね一応シールに書いてあるんだよんそのなんか文句言いますよって連絡しますみたいな入れた場合は連絡しますみたいなのが書いてあったりするのそれはでも実際は連絡しないわけでしょあだからどうなんだろうね脅しじゃないの違うの脅しに近いんじゃないだって別に俺が書いてる実際書いてるわけじゃないからだよね、うんうんうん、そうシールにそうやって書いてあるステッカーにーはいはいはいはいそうそうだからそれ書いてあるのにみたいなのでクレームもだから入れやすくなるのかどんなのかわかんないけどあまあなくなったねあそうなんだ貼ろうかな,くんだ、ね、なめちゃくちゃいい気になってる人は貼った方がいいかもねうん最近、うん、多いんだよないや多かったらねマジいあれは1個貼るだけで全然買おうでしかも安いし2枚入りとか、うんうんうん、まあ2枚入りである必要があるかちょっと分かんないけど、はいはいはいはい、2枚入りで本当に1000円しないとかだからその貼っちゃったらさ一応そ,そこもポストも借り物っちゃ借り物じゃんあのね綺麗に剥がせるのよあそ,そういう素材計算されてんのうんでまあだから他これ本当に貼っていいのかなと思ったんだけど、うん、割とその他のとこ見たら貼ってるところもあったからかまあじゃあ大丈夫だろうみたいなうん<笑>はあああいいですね本当にこれは一番あれじゃないその効果を<笑>感じた感じた逆に言うと他のガジェットはそれ<笑>全然効果感じなかったんだぐらい,いまあいいなとは思ったんだけどこんなにだから楽になるとは思わなかったからあまあ確かになそうスカスカだしその大事なねその手紙とかはもうそのまま入ってるからそれはそれでいいしあ確かにマグネットタイプ良さそうだなあマグネットタイプもあったりするねマグネットもあるんだへえマグネットだったらねもしその辺気になるんだよねいいしでいいんじゃないの？そうめちゃくちゃね、あとだからめちゃくちゃある、うん、種類が、あ入ってあるあ。いろんなところが出してるわけじゃなくて、いろいやいろんなところが出してる。文言だから、ね、そう文言的にはかなりもうなんか警察に通報しますみたいな。書いてるね。そう書いてるのとかもあるからちょっとそれやりすぎかなと思って、そそういうのとはまた違うやつ。ああ、なんか着払いで返しますとか。<笑>着払いで返しますめっちゃめんどいな実際やるとなってそうそうそうそう,そういうのも書いてあったりなんか多分そういう文言がいろいろあるからあまあこんぐらいならいいんじゃないのっていうのを探して、えー、いやこれは高いもんでもないわけでしょうんそれで本当に1枚貼るだけでいいから
そうだねそれで効果が出るなら全然いいのいいですよ、ね、あの水のトラブルのやつもなくなったあのマグネットのやつが毎回毎回さあ入ってたのあれな水のトラブルのやつねあああるねあ,入ってるあれだけやけにマグネットなんだけどわかるわあれ一時期自分の冷蔵庫に貼ってたけどいや俺もねあれ集めてたんだけどあ,あれもちょっと来なくなっちゃったどうでもよくなる瞬間が訪れるんだよなでもいらねえわみたいなもういらないねあれは本当に実際俺なんでこれ横に貼ってなんかチキとして揃えてんだろうみたいな瞬間が起こすんだマグネットって来たら冷蔵庫の横に貼っとこうみたいなとりあえずなんか貼れるし貼ろうみたいな<笑>、うん、だってあれ三人称ハウスのさ鉄塔、うん、さんが使ってる、うん、あのー、引き出しうん、あのところに貼ってる貼ってる俺もいくつか貼ったもん<笑><笑>そうそうそうそうもうあの辺もなくなっちゃうそうなるねだからい,いいですよそのポストに貼るやつこれはね本当にまあ昔からあるやつだけどいざやってみるとすごい効果だったなるほどこれはちょっとねおすすめですいいね困ってる人いいかもうん困ってる人はね一度やってみてくださいなるほどな瀬戸さんは俺ねまあとりあえずうーん今よかったなっていうかお世話になってるのはやっぱりその前に導入したって話してたけどなナッシュをさはいはいはい、うん、あのご飯ねはいはい手軽に食べられる届いけてくれるご飯みたいなまあ今でも食べてるんだけど、うん、まあ困らないナッシュどう量はどう量はやっぱりねい,いつ食べてもちょっと少ないそれは我慢できるの？プラスでなんか言っちゃう。あ,あれ<笑>意味意味ないでしょそれ。<笑>意味ないね。それは何じゃ我慢できなかったら何をプラスするの？我慢だろいつもそのまあスープ系のね。うん、ああプラスするとさすがに米とかはプラスしない米はプラスしないさすがにあーあ,ーあーでも食べ終わったとみかん食べちゃうとかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい同じのだみたいなのがあるからさすがにそのウーバーイーツそうウーバーも限界があるから限界あるよねいやかる同じのここはもう,う,んうん食べたくねえなみたいなあと全部脂っこいみたいなとかあったりしてやっぱどうしても一人暮らしで自炊しないと限界が訪れるのよしたってそういうのにまあ一応それなりにこう気を使ってもらってるでいろんな種類があるものがまあ届くっていうのは、うんうんうんまあまあまあ、ありがたいっちゃありがたい。そうか、行くか。まあ、これは人それぞれだと思うよ、その辺はね。はいはいはい、はいうん。で、別に味は普通だし。味普通なんだ。うん。まあ。でも、いずれ飽きる日が来ると思うけどね。ああ、まあ、やっぱ、まあ、そんなに多くても、ね。そう、種類も、そ、別にそこまで、たくさんあるわけじゃないから、ナッシュ自体も、うんうんうん。いずれは来るだろうなと思うけど、まあ、今のところ、こう。今週はこれにしよう今週はこれにしようでもどうにかやりくりしてますなるほどね頼んでみようかな、うん、俺もちょっとやっぱ頼んでみようかな、まあ、試しにちょっとやってみて合わな合う合わないでまあいいかみたいなはいはい,はい,はい、はい、いやぐきみたいなないんでしたっけあどうなんだろうなんかあいなんだよ合わなかったわで例えば一ヶ月二ヶ月とかで大丈夫なんじゃないのかな、うん、ちょっと調べて、ね、俺も飲んでみようなんだろマジで試しぐらいだったらいいとは思うけどね、うん、ただ冷凍庫、うん、かなり占拠するからあーはいはいはいはい1週間で例えば1人分だとしても66食6食か7食6かなあ結構だねそうだからボンボンボンボンボンボンって届くからそうかそれで例えば今週ちょっと食べなかったなって。うん、次来た時に絶望するあやばいねそれ入らないんですけどみたいなあれ俺そもそも冷凍庫そんなに大きくないんだよな<笑>そしたらだからちょっとだから毎日じゃなくて2週間で、まあ、冷凍だから日持ちはするし、うんうん、その2週間で6個食べるとかそのぐらいのあで2週間で届くようにとかできるからあかそういうふうにすればいいと思ういけるかな
。なるほどね。俺もだから冷蔵庫ちっちゃいのよ、本当に、うん、私から使ってる冷蔵庫で。ちょっと聞きたくなると思ったぐらい。ああ、これをあれで、そうだから配達感覚はちょっとしっかり調整する必要が。まあ、これはウォーターサーバーとかもそうだけどね。うんうんうん、うん。<笑>配達期間ちゃんと調整しないと。そうだよね。大変なことになるよね。なるほど、ね、なるなる。マジで溜まっていくから。自分に合ったこの,だこの週は俺ウォーターサーバーとかそうでこの週とスキップしようみたいな、うんうん、全然使ってないからみたいなのも結構やったりするから、はいはいはい、スキップいいんだスキップできるあそうなんだうん今週はちょっといいっす今週いりませんでいいんだなんか金額もそこまでなんだねまあそんなもちろんそのね人それぞれだからさこういう金額感って、うんうんうん、あ高い安いはそれぞれあるんだろうけどまあ俺はまあこんなもんだったらそうだねうまくもう高くつくし同僚とか考えたらいや意外とさそのコンビニでご飯買ったりしてもさ、うん、言うてなんかプラスでさ、ね、何か買ってとかやってるとさなん,だ、ね、なんだかんだするじゃない、うん、コンビニもするする料理も余り物とかでちゃんと料理できないとしちゃうからね結構そうねするするする食材ちゃんと計画的に買ったりとかってそ,うそ,うそれ以外だと、ね、やりくり上手じゃない限りはちょっとねやっぱどうしてもかかっちゃうからうまあそう考えるとっていう感じなるほどではあるかなっていうか、うん、えー、続きましてペイさんと誕生日一日違い三男性おめでとううんめでたくねえだろ、うん、まだまだだぞお前嫌、うん、だなと<笑>そこまで言わなくてもいいんじゃない<笑><笑><笑>えー、皆さんこんばんはこんばんは今年がこ僕が今年買って一番良かったものはマウスとキーボードです。おうんうん、今年の初めにパソコンを買って、えー、PC ゲームをやり始めました。特にこだわりがなく優先のマウスとキーボードを買ったのですが、今回は無線デザイン中して買ってみました。うん、ロジクールの G502X と G913TKL なのですが。ああ、どうさん一緒だ。これも一緒かな。キーボード,キーボード一緒だな。キーボードどんフラット鉄塔さんは違うかなあフラットのやつじゃないのか白いやつでしょでもタクタイル白いやつ、うん、G93 タクタイルだから多分白いやつだねあー同じじゃないかなこれペンキーレスペンキーレスあ鉄塔さんもそうだ、ね、そう変えたんだじゃあそう前はやっぱペンキーなきゃと思ってたけど、うん、ちょっとすげえフ,フラットな感じの方がいいなと思って、うんうんうん、変えたんだ同じかもロジクールの G502X ってどんなだっけ ?502 マウスああ、横、マウス。横のあれか。ああ、ちょっと斜めになってる。ああ、これも俺持ってるかもな。最近出たんだよ。あ、これ。これは持ってないやつかも。これ新しいやつ。あ、軽くなってる。知らないよ。へえ、そうなんだ。へえ。サイドがでっけえな、サイドボタン。2個。サイドは 3, 3個だね。3個あるんだ。そうで左クリックの横に2個あるうわほんとだここどうやって押すのあ左へえ昔のシリーズからこのやつはそうだねああこれもこれ持ってます結構良さそうだねうんそうそう前そう軽くなったのよ<笑>いいです、えー、私の今年買ってよかったものは、うん、パソコン用のキーボードですすごいねやっぱり、うん以前、鉄塔さんがコンビニ ATM のお話をしていたので、420回の雑談の時に、セブンイレブン銀行の ATM のボタンは、これあれが俺がすげえ押し心地がいいって話にしたやつね。うんうんうん、ともいい、えー。その ATM は、静電容量無接点方式が採用されてるから押し心地がいいんですよ。私は毎晩、最寄り駅にあるセブン銀行 ATM のボタンをスコスコしてますよというお題を送ったところ。うんうんうん、いましたね。うんえー、やばいだろうとどうさ、うんえー、ペットさんは何らかの犯罪じゃないのという温かいお言葉をいただきました温<笑><笑>かいか、えーうん、<笑>その時ペチャンコさんからリアルフォース海王の一言で私は気がつきました<笑>はいはいはい、はいまあ、リアルフォースっていうのはキーボードとかね、うんうんえー、自分でリアルフォースを買えば家から出ずに好きなだけ静電容量無接点のボタンを少しできるじゃないかと、うんうんうん、そこから本当に早かったですすぐにネットで高級キーボードを注文。さらには職場でも自宅でもスコスコキーボードを使うために同じキーボードをもう一台買いました。<笑>ああ、言ってるね。よっぽどスコスコしたことね。ねああ。おかげさまで今では自宅ではもちろん職場でも好きなだけキーボードをスコスコしてます。まあ、スコスコしてっか。まあ気持ちはわかるわ。どこも揃えたくなるのは
そうだね、うん、やっぱ違うとちょっと違うなって思うもんね、うんうん、<笑>そのタリショハウスと家とで違うと違うなってやっぱ思っちゃったりするもんね、うんうんうん、同じ環境じゃないと、うん、特にゲームとかだとね如実に差が結構出るね出るからね持ち方違うとか、えー、続きまして、うん、コンサンさんの女性の方はいロンサンペーサーテトさんこんばんはこんばんは私が今年買ってよかったものはスイッチボットですスイッチボットスイッチボットスイッチボットスイッチボットとは今ある家電を遠隔操作できるデバイスですあるねうんおーなんかあるね,ねボタン押してくれたりするのとかもあるよねあるねはいはいはい私が使用しているのはハブミニというものでハブミニはエアコンやテレビを専用のスマホアプリで遠隔操作ができますハブミニっていうのがあるんだハブ,ハブミニハブミニあーなんかもう本当にこのえー、これで何してくれるの近くいやつ,近くいやつえー、えー、えー、外出先で寒いからエアコンを早めに入れておこうとかリモコンがちょっと遠いなぁなどの時にとても便利ですいろいろと種類がありカーテンの開け閉めペットの見守りカメラ、えー、室温度計など温室度計か一つのアプリでできるのがとても便利ですまたアレクサにも連動してるのでアレクサ寝室のエアコン消してとスマホが手元にない時でも使えます以前ペイさんが雑談で話していた家の鍵に使えるスマートロックとか照明操作できる物理ボタンの購入も考えてますえー、なんかさなんか昔これ関係の話ほんとすごい前だけどしたよな確かにあったね、うんうんうん、ああなんかしたスマート家電というかなんというか、うんあれはね、めちゃめちゃ便利だよね2個前の家に住んでた時だから結構前だ結構前だねそれはね練馬組だった時だから俺がそういう話だかもそうだ揃えるとめちゃめちゃ便利になるみたいなそうそうそうそう、はいはいはい、一発管理できるのはいいよね今はやっぱどんどん良くなってんのかなこういうのもう最近全然仕入れてないわまあとかでまあとかでなるほどねまきちゃんさんですよはいはいどんさんぺちゃんこさんてとさんこんにちはこんにちは,にちは今年買ってよかったもの失敗したもの私が今年買ってハマりにハマっているのはアンソニーズポップコーンですアンソニーズポップコーンアンソニーズ食べ物ポップコーン食べ物だねあ珍しいあーんかおしゃれな外国のお菓子かなあーいや国内の自社工場だって朝日製菓へえー、ポップコーンうんたまたま雑貨屋さんで見かけたお菓子なんですがポップコーン菓子はなかなか手が出ませんがパッケージに引かれて買ったが最後あっという間に食べてしまい次には求め買いしてしまいましたいやー確かにこれハマ、えー、りそうだな何かこれはうめんかなすごいねこれはすごいねキャラメルのとか想像はできるけど味おいしいねーあーおいしいのかなおいしいだろうねこれねこれは硬いんかな柔らけんかな硬いでしょ硬いんか硬そうだよねキャラメルとか周り本当にガチガチえな、えー、スーパーなどでは見ない商品のためこの雑貨屋さんから聞いたらアマゾンから楽天かなと思うほどハマってます、えー、私のおすすめはキャラメルアーモンドですあーあーまあポップコーンはねあなるほどないやーいいな甘そうだけどおいしそううんそうねえー、続きましてはいおかゆうまじろうさんはいはい皆、はい、さんこんばんはかゆうまんは私が今年買ってよかったものは室温で凍るネッククーラーです室温室温で凍る室温部屋の温度はいはいはい、はい、室温、えー、これはアイスリングやひんやりリングという名前で売られている首にかける輪っか状の商品で猛暑の夏は大変お世話になりました首周りを冷やす商品では今,も今までもありましたがどれも冷凍庫で凍らせなければいけなくて溶ければ周りが濡れてしまうしちょっと面倒でした、うん、ですがこれはクーラーの消えた部屋に置いとけば勝手に凍ってくれるし、ね、溶けても結露しない固まってもそんなに重くないし何度使ってもちゃんと冷たいしとても使えます。中身どうなってるすごいなそうなのなんかすげえコメントだと流行ってる買ったなみたいなあそうなんだそうなのいいんだこれ常温で凍るってえ勝手に凍ってくれるとかなんで常温で凍るの
なんなん。二十八度以下で自然に凍結し。だって。へえ。二十八度以下って結構。あったかいぞ。そうだね。なんで凍るの。僕ない。あのー、なん、なんてやつだっけ、名前。えっ、ー、とね。アイスリングとかひんやりリングって名前で売られてるし。ネックリング。ネックリング。クーラー。へえ。あのー、数がなんかがやってた、ぶん回して、冷たくなるタオルもちょっと。タオルね。あ,あ,れ,あれも不思議だったけどさ。あ,、ねうんうん、あれは、一時期使ってたけど、なんか濡らすのめんどくせえと思って、疲れました、ね。ああ、うん。すげえな、これ。え使い回せん。そうじゃない。一発じゃない。二十八度で凍るって。すげえな。<笑>えだってリ,リセットするにはどうすればいいのリセットはだからしないんだよ。基本凍ってんじゃないえそれか外気温が高い時に溶けてく。使い回せる。もっとね。何度でも使えんだ。えじゃあ冬場なんかも一生凍り続けてるってことだよね。えー、買おうかな。今、ね、<笑><笑>買おうかな。<笑>まあでもそのドンさんとかは特にだけど、うん、防音室暑いだろうから暑いかなさすがにつけねえけどさ<笑>けアイスリングはつけねえけど<笑>でもいつでも凍ってるわけだからね,ねかどっかかけとけばひんやりしてんじゃないずっとえー、枕もあるんだアイスリング枕うん冷却ソフト枕えー、えー、買おうかなあれまあ溶けてってい忘れでも今の時期に買っとけばねもう忘れないよねそう夏とか多分これ売り切れてるからそうだよなくなってるぞ来年の夏にはそうだから今がチャンスだよ今買っとけばいいんだそうですかまあなんかちょっとこれ知らなかったわこれはちょっとすごい、ねうん、これはいい情報いただいた知らん情報だったわありがとうまだ間に合うよこれは、うん、あちなみにそのクールリングはもう一人大大カエルさんもおクールリング買ってよかったって言ってるわれあらうん冷蔵庫や冷凍庫使えばもうほんとすぐ冷たくなるよといやーいいですねやっぱ結露がないっていうのが結構ポイントみたいだねそれ大事だねいやそれでかいよだからぬるくなっても放置しといても全然いいみたいなマジでそれ大事、うん、寝ながら使えて枕元濡れないのでビリズジ重宝してますあいやーあそれ最高じゃん枕元濡れないのなんだそれほんと大丈夫なのかこれ逆に怖いわ結露が出ないっていうのかね嘘なんじゃない<笑>なんでだいなんで出ないんだいなんでねやっぱ NASA の技術だねそれが NASA の技術入ってんのかそれ NASA の技術が入ってるんだ強 NASA、えーえー、続きまして、はいえー、デブリンさん男性の方はいドンさんベチャブさんデッドさんこんにちはこんにちは,にちはデブリンが今年買ってよかったものはヤーマンのおおんぞりっていうのかなぬくぞりおんぞりかなおんぞりシェーバーホットシェーブですあったかいやつあったかいやつホットシェーブヤーマン公式ホットシェーブへえあへえ相変わらずのわがままボディではありますが今年は清潔感のあるデブになりたい最終的にはいい匂いがしそうな鉄塔さんのようになりたいということで<笑>まずお肌から見直して買ったのがこのオンズリシェーバーですへえそれだけでチーム見るわ最近うんうんこのオンズリシェーバーは RF 美容テクノロジーが搭載しておりただひげを剃るだけではなくエステケアをしてくれるという優れものああへえなるほど気持ちよく使えるんだって来年も気を美容に気をつけつつ綺麗なデブになりたいあっためてから剃るあっためながら剃るにもうんこれいいんだいいのためるのがいいのかまあ確かに小屋さんというかね最近結構負けるんだけどさ負ける率がお多いのよえのカミソリでやってるってことうんひ,ひげ剃りでも負けちゃうのそう深剃りをしようかなみたいな感じでああちょっとこう伸ばしてみたいなそうあのでかいやつとは違う、うん、なんかちっこいやつ買ったのああああ、はいはいはいはいそれでなんか深剃りとその肌弱い人でも大丈夫ですよみたいなのを買ったんだけど、うん、それをしようとするとやっぱね負けんだよね、えー、なんかひげ剃りでも、うん、なんかね、えー、洗顔してからやった方がいいのとそう,だ、ねあるね、そうじゃないのとあるんだよね、うん、しちゃんとこうクリームじゃないけどなんかやってからやった方がいいのかそうど,どっちやらせたか忘れちゃったなクリームとか
クリームいいんだけどさ、うん、その後は必ず洗わなきゃいけないわけじゃんそうだね、うんうん、それちゃんとできるようなやつだったらいいんだけどねそうだねなんかジェルつけてやってもさ、うんうんうん、その後の,その本体をちゃんとケアしなきゃいけないそうそうお手入れちょっとこのなんだろうなヤーマンのヒゲ剃りシェーバーのやつがさヘッドが三つになってるタイプ、うん、いやこれさ、うんあるよねいいのこ,これなんかさ、うん、俺も調べたのよお前欲しいなって時に、はいはい、5枚刃のやつか、うん、こういう丸いやつ、うん、で丸いやつだとなんか深剃りがしにくいとか、うん、いやそうなんだよ俺昔なううて成宮君がなんかが CM してた、うん、3つのやつ買ってみたんだけどちょっとなんか、ね、合わなくてあんまりそれた感が。あやっぱそうなの俺のはね今は分かんない結構前だからそれ、うんうんうん、俺しなくてやっぱいつもの、ね、いつものって言っても分かるんだろうけどなななそうそうそうもうほんと普通のヒゲ剃りのやつ使って、うんうんまあ、こっちがやっぱ使いやすいかなと思っていやそ,そうって聞くからさ調べたりしてもさ、うんうん、だからちょっとこの丸いやつ挑戦できてないんだけどどうなんだろうでもこのぬくぞりはぬくぞりぬくってぬく,ぬくりたいねぬくったらやっぱいいのかなぬくりながらひげも柔らかくなるのかなそうするとさやっぱそれ安くなるんじゃないかそのぬくりとはまた違うのかなどうなんだろうでもそのぬくりってことなんじゃないかな,いいかな目指すべきはうんなんか多分負けるのにはやっぱ理由があるからるんだね、そうだね負ける、うん、最近のひげ剃りでも負けちゃうっていうのは結構、うん、理由があると思うなうん、なんかしらあるはずかなり雑魚だと思うから相当雑魚だ、ねうん、<笑>やっぱよくできてるじゃん最近のひげ剃りって、うん、負けづらいように、うんうん、それでも負けるっていうのはもう本当多分かしかもさ負け出すとさ<笑>負け一回負け出すと、うん、やっぱ連敗が続くわけじゃん負けてるところにもう一回やるとやっぱ負けるね,そうだね,負,けるね負けてるところにやったら勝つことはないね少なくともそう<笑>でもさ<笑>傷が増えるから、ね、負け負けてるからこそじゃあそこをしないわけにもいかないでしょいかないねだからちょっとだましだましひょいひょいひょいとかやってだますんだけど、うん、いや負けんだよね負けたくないんだよんあれ電動のひげ剃りがダメなんじゃないの逆に普通の多分電池入れるさすっごい乾燥してる状態でやっちゃってるだけじゃないのあのねそれもまた難しくて、うん、なんかさこうしっとりしてる時ってさ、うん、ちょっと引っかかるじゃんひげ剃ってるとやっぱこう水分がある分、うんうんうん、それはそれで負けるんだよねでも水分量多い時にやった方がいい,い,いんで確かでもそれはそうだと思う多分,多分確かにそうだと思う、うんそれはジェ,ジェルとかでのやつあいやいや普通に洗顔した後とか洗顔した後うん、うん、確かねそうだった気がするいやなんか突っ張ってるとさ、うん、負ける時もあるんだよね突っ張ってると負けるとただが突っ張ってる洗顔してなんか突っ張るじゃん、うんうんうんまあ、それでねなんか負け出す時があるからど,どのタイミングでやるのが一番そのいいのかっていうのがちょっと分かってない顔面のそのコンディション的にやっぱでも一番いいのはその蒸らすのが一番いいんじゃないのかなああねなんかうん顔剃りとかやってくれるようなお屋さんとかだとやっぱ蒸らしてやるからね,、うんうん、そうだねだかプリンってそのカッサカサなんじゃない乾燥肌乾燥肌なんじゃない多分、うん、そうだね化粧水はつけてます化粧水はねさすがにつける化粧水もだからもうすぐす,すい込んじゃうじゃねすい込んだらすっぽい<笑>やっぱそしたらこの抜くひょっとしたら抜くがいい,い,いのかもしれないこれ抜く抜くった方がいいかもね抜く効くかもしれないぞこれ抜く抜くしてみようかなそうまたお日頃のそのお手入れとかがどうなるかだねそうだね面倒くせえとあ、ね、まあでも防水であるみたいだからうん俺風呂で使うのやめたもんね面倒くさいから管理がめんどくさくなるから、はいはい、匂いもなんか変わっちゃうじゃん一気にな何の匂いいやあの本当にそのしっかり乾かさないでさ置いたままにするさもう終わらない
。ああ、そうだね。ヒゲ剃りとか。ヒゲ剃り,り,り,り,りとかを風呂で使って、うん、ちゃんと外して。あの乾,燥乾燥させてねそうさせないとああああああもうなんかちょっと変な匂いしだすよねそのまま置いとくと、まあ、するかもしれないやってそのままあの、うん、プロのさあの乾かすやつがついてるから乾燥も乾燥もねそうはいはいはいはいそれで、まあ、まずタオルで拭き取ったらあいうん。うん置いといて、あまあまあ、そこまでやってんなら、んなら多分、うんうん、全然問題ない。とかないならいいんじゃないかな。そうそうそう、それがさ、面倒だから。まあ、確かに面倒。そう、やん、やんなくなっちゃった。うんうん、え、ちょっとこの、丸、うん、丸いの。が不安だけど、ちょっと行ってみようかな、これ。ちなみに、くらぐらいする、また、結構ひげ剃りするからな。四万。あ、そっか、結構するな。俺今三万。くらいじゃなかったかな。俺のでもブラウンえ俺のいや確かね三人ほぼ一緒のやつ一緒だと思う、うん、そうだね、うん、ブラウンのなんかちょっと太めのやつ、ね、そうかするな、うん、高えよお前ちょっとその失敗が怖いな,怖いなでも俺元は取ったよ多分ブラウンのあれも高い三万円ぐらいだったけどう、ね、俺もう俺ブラウンのそろそろ四年四年とかあ使ってるね結構もう結構前から使ってるから。俺二年ぐらいか、三年ぐらい。俺まだ多分一年ぐらいかな。あ、本当、うん、元は取ったと思うんだよね。なるほど。でも、これで失敗した後に、じゃあ、戻る戻らないでさ。ねえ、その、そ,、ね、それるか、それないか、本当やってみたいとわかんねえからな。いや、そうそうそう、そうなんだよ。まあ、それだけはさ、お試しもできねえしさ、うん。できねえんだよな。かんきさん行って、剃るわけにもいかねえもんな。うん、しね。<笑>そうなんだ<笑>電気屋さん行ってそういうのねうんだから昔のさああブラウン、うん、ブラウンの CM みたいにさ<笑>モーニングリポートしてもらうしモーニングリポートしてブラウンモーニングリポート<笑>そうちゃんと言ってねトントンあれ剃ってきたんですけどね<笑>そうそれあれをやってほしいよね<笑>駅前でそうだねそうすれば買うんだよ<笑>うんヤーマンヤーマンモーニングリポートねそうそうそうモーニングリポート,、ね、<笑>ーーポートしてくれれば<笑>ヤーマンがやってくれればなわこれすごい買いますっつってすぐ買うんだけどそうだよねやらせてくれたら買うよなね最近やってないっしょやってないブラウンもヤーマンも、うんうん、いやちょっとやってくんないとレッドブルのさあの無料で渡してくれたりするじゃん、うん、ああもらえるね確かにねそうそう駅前とかでたまにやってたりするああいう感じでさだからヤーマンの前にないのヒゲ剃りが無料であるのか<笑>メガネ洗浄できるみたいな感じで<笑>あーあーヤーマン専門店の前にーヤーマンの前にあるじゃないのじご自由にどうぞひげさんね欲しいよね<笑>ないのかな,な,なそうかそうかいやーちょっと気にはなるあえあえなら全然いいけどな赤い合う合わないわからんまま四万かちょっと使ってみてや<笑>あー買うわあー俺これ買って試してみるわ頼むわ、えー、貸してやいや貸さない<笑><笑>やまモーニングリポートはしない俺はえ俺にモーニングリポートしてよできないできないちょっといいですかっつって<笑>急に街中でいやまモーニングリポートしないなんですかってやるからちょっと<笑>動画回していいよそこ<笑>あ本当なんですかっつってスーツ着ていくいやそうで着きましたけどね<笑>大丈夫と思いますよっつってトントンって<笑>ああすごいですねみたいなあったかいなーとか言うんでしょうあぬくいぬくいですねいやたけーいや買うわこれ来週までにーえー、ちょっと俺もやっとくわ気になるなちょっと試してよ、うん、俺まあ一応むそう最近だからそれで二千三千円ぐらいの丸い一個のやつ買ったのよ、うん、あの丸い一個のあこれ丸い三個のやつだけど、はいはい、丸いあるねあるね丸い一個のやつ、うん、あのチョコプラの動画見てるときに長、うん、田さんだっけあ,あ、長田さんが、あのー、使ってたやつで、これいいんだ、うん、みたいな感じで、ウィンウィンとか言ってやってたやつを、うん、ああ、これいいんだと思って買って、<笑>うん、いや、確かにでも、二つ揃えるの、うんうんうん。でも、そう、あの人も肌が弱いけど、いけるとか言って、うん、あじゃあいいんだと思ったら、俺、それで負けたから。なあ、負けてんだ、それ。そ,それで負けてんのか。そう、それで負けたのよ。お前、だから、勝てねえのかなと思った。いやそれで勝てるのかなと思ったんだけどさ、まあ、ちょっとぬくさをね、うん、味わってこのぬくさ、うん、体験してみてほしいちょっと俺バシカメで買うわこれ
。ホットシェイブは RF、ラジオ波を搭載し、シェービングをしながらヒゲとお肌を温め、お肌に張りと潤いを与えることでシェーバー、肌との密着度が高まり、優しく深剃りします。いや、いや、さ,さ、優しく深剃りはさ、大体、ま、全部言ってないでも、この、そう、大体嘘なんだよね。俺は、いや、俺が思ってる深剃りとは違う。うん、まあ、わかる。いや、ちょっとでもこれ試してみるわ。カートに入れといた気になるな<笑>いや待ってだから俺が鉄道さんによく言うでしょ、まあ、確かにねいい,、うん、いいものは鉄道さんに言うから俺は<笑>ちょっと来週のでで俺も決めるわあ,あそうだねペイザ,、うん、ザのリポートでそうだねそうああペジャンコモーニングリポートするからああオッケーオッケーいや最近ヒゲ剃りちょっとな変えたいなとは思ってたいやそうそうそう,そういいですねうん大助パパさん男性の方はいどうぞんペイさんってどうぞお疲れ様ですお疲れ様です,、はい、様です今年買ってよかったものそれはディファのビビューテックドライヤープロですドライヤーだドライヤーかうん妻曰く美容院でも使われるプロ仕様のドライヤーそだそうで、うんうんうん、結構お高いですが美しい髪に仕上がるようですうん私個人は美への意識はありませんが2歳と5歳の子供たちがドライヤーを嫌がらなくなったこれが収穫でしたこのドライヤーは自動的な温度コントロール機能により髪を60度以下にキープし美しい髪を熱から守る一方で子供たちが熱熱がることはありません何でまた非常に速乾なので飽きる前に乾かすことができ生乾きの状態でベッドにすることはありませんえ今何、えー、そんなすごいのいや俺ディファーのビューテックドライバーいやいやいやいやお金なくなるお金なくなる絶対高いでしょ山里山里山里って言った山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里山里さあなの風量弱いのもうダメよね<笑><笑>ダメよ風量弱いの風量がね弱いんだよねいやドライヤーも俺結構長く使っててさうん、うん、あーまあそうね<笑>あの俺が憧れてんのは<笑>、うん、いいのか悪いかは知らないけど、うん、ダイソンのやつあるじゃん知ってるのダイソンのあるねダイソンの丸,丸っこいやつうんあれをちょっと今憧れてるんだけど、うん、絶対高いだろうなと思ってあれさあれど,どうなんいや分からない<笑>だからあれ値段も俺調べてないの絶対高いだろうし、うん、ダイソーは高いんじゃねえかな、うん、しかもなんかいろんなアタッチメントついてそうああそうだねいやでもそう,そうドライヤーも別にナーナーで使い続けてるから、うん、絶対もっといいやつがあるんだろうなって思いながらそ,うね、それはわかるやっぱ速乾っていいよねいいよねいやーもうドライヤー嫌いなんだよねいやわかる俺も嫌い面倒なの、まあね、本当にそうだね髪がいかない時ない行かない時本当にたまにあるうん、うんうん、俺も今ちょっと伸びてきちゃったからやっぱ行かないとあれだけど短い時とかもう全然行かないからうん、うん、タオルで拭いてそのままとかさそんなくさいもんねああなるほどなドライヤーちょっとドライヤーに4万いくらはまあそうね俺だって今もう4万使ってっからヒゲ<笑>剃りになヒゲ剃りに8万, 8万円だやばいよこれで俺それも買うわはちょっと勢いありすぎるいやでも最近俺なんかそうちょっと乾きづらくなってきてんだよなドライヤーが。内側まで乾いてない感じが。父さん、それもしかして<笑>え俺リファなんじゃない？リファ？<笑>俺ドライヤー買うの？教えてよ。ああ、じゃあ、そういい。鉄道さんそれ買ってもらって来週ちょっと報告して。<笑>そう。で俺ひげ剃り。<笑>そしたら考えるから。いや四万三千買うの。でドンさん試しに家買ってさ、そうだね。来週までにさ、四千回したとこ教えてよ。後悔しか出てこねえよ。<笑>それでだから俺らいいいい家にするから。あそう。うん。えー、いやドンさんにもなんかやってほしいよ。あんま売ってなくないか。売ってんのか。え俺もさ、とかで買ったあれじゃなかったですか。いや俺も今なんか適当。適当に俺ヤーマンのやつさ入れたんだけどさこれ1個だけなのかな、うん、種類
。おっと。黒かっこいいな、ドライヤー。黒とかマジ、超かっこいい。楽天家電ランキング1位する。メーカー純正品。あ、リファンで売ってるわ、アマゾン。よ<笑><笑>、3000円で<笑>。4万3000円ってこの平気でプロって買っていいもんだいやー<笑>もうハイドロイオン出てるからねあーーなるほどハイドロがいいなやっぱりハイドロイオンイオナイザーを全然信じてない、うん、別に必要ないものを買うわけではないわけでしょ、うん、まあそうだ俺もそのヒゲ剃りで、うん、まあ元取ったしヒゲその負けちゃったりしてる分じゃあちょっと行こうだし、鉄道さん今物足りないと思ってるわけでしょ、うん、そう、確かに。でも、物足りないかなーって考えて、物足りないって思ったんだよ。じゃあ、それは物足りないんだよ。<笑><笑>そういう、なんか、俺なんか無理に、無理してないか、俺は。大丈夫か全然、今、無理とは思ってない。本当なるほどなー。ドライヤーちょっといいなー。まあ、ドライヤーいいね。まあ、ドンさんにしちゃうだってね、女性も。そうだね、ドンさんだってさ、だからいいじゃん、奥さんもね。普通に良さそう。そうじゃん。普通に良さそうだね。じゃあ、ドンさんでいいじゃん。まあ、まあ、待て待て待て。まあまあまあまあ。テッドさんも意外とだから、やっぱり<笑>。<笑>やっぱりなんか、あんながち嫌だと言いたくないみたいな。嫌だと言いつつもじゃん。買ったことねえわ。4万円のドライヤー。やばじでな。でもやっぱ違うんでしょ風圧から多分違うんだろうね多分違うと思うそうだろうな,うろうなおおすけパパさんの奥さんが美しい髪に仕上がるっつって、うん、俺も美しい髪に仕上げてえな俺も仕上げてえな<笑>俺も仕上げれんなら仕上げたい<笑>じゃあ試してみっかとりあえずカートには入れてみたまだポチッとはしてないわかる俺もね俺もカートあのまだヒゲヒゲのカートは入ってる。一旦ちょっと教えてほしい、うん。そうだね。まだ確定はしてないわ。俺も確定はしてない。このまま次へ行きます。<笑>このままの状態で。<笑>はいはい。はいはい、えー、えー、他にもいろいろあれまあちょっと簡単に紹介すると例えば当たりの頭がハッピーセットさん女性の方と、うん、えー、夫じゃあさん男性の方は、うんえー、ロボット掃除機買ってよかった。うんうん、おお。ロボット掃除機か。ロボット掃除機ね。ルンバとかいろいろあるけどいいやつが一個あんだよなロボット掃除機やつ水拭きもしてくれるしあーあ,あるね最近また帰ってくるとそこにそう一個ね全部入りのやつがあんだけど水拭きもそう水がなくなったら帰って水補充してくれてまた行くみたいな、えー、水拭き専用とかもあるもんね今ねなんか多分アンカーかなんかが出してるやつじゃなかったかなたいいやつなんだけどね高いし別にうちロボット掃除機用の部屋してないからさもう今はあ今寝室だけロボット掃除機使っおー行ってるんだけど、うん、だ最近使うようになったのその昔から買ってたんだけど猫がビビるからって使ってなかったんだけどはいはいはいそのちょっと寝室だけやろうかなと思って、うんうん、したらやっぱ猫が猫がなんか大丈夫なんだけどそうすけくんっていうのが、うんうんうん反応して最近ちょっと逆に興味を持ったのか、うん、そのまあ動いてる時はとにかくもうずっと見てて近づいたらシャーってやるんだけど、はいはいはいはい、その止まってる時がなんかチャンスだと思ったのか止まってる時にロボット掃除機をぶん殴るようになってペーンってやりますね<笑><笑>どっかんどっかんどっかんどっかで出る時に音がして<笑>そ,うそうするとロボット掃除機の方がなんかちょっと反応するのよ、うんうん、なんかずれたと思ったら戻るのかじゃ、はいはい、ーって戻った時にまたどっかんどっかぶん殴るようになって<笑>やべえこれどうすっかなみたいな、はいはいはい、ちょっとねどうしようと思ってる中の<笑>乗っかったりはしないんだ乗っかったりはしないもう暴力を振るようになって。やべどうしようかなってちょっと思ってるわ今なるほどなるほど、うん、便利なんだけどねだからねやっぱね、うん、気づいたらだってやってくれてんだもんねそうそうな便利は便利なんですけど、ね、物を置かないのが正解だよねあれをやったらそうだねあれの時はやっぱ、まあ、物を置いたり配線があったりするとやっぱ無理だから限られちゃう,う,、ねう,ねうん、うどうしてもだから配線だよねそうパソコンとかの部屋にはやっぱ置けないし置けないんだよねうん、うん、でも次もし引っ越すなら
、あなんていうんだっけそのミ,ミニマリストみたいな言わなきゃ、うん、何極力物を少なくするためでしょあれが憧れます、うん、いや無理無理あれはねあれ憧れますねあれ,あれねでもしかしてガチの人って本当何もないよそうだねでも嫁ちゃんも憧れ,、うん、憧れてるって、うん、憧れてるうちは多分無理<笑>なんでだよ<笑>多分本当<笑>殺し屋ぐらいの生活の人たちだよね、うん。<笑>すごいよね。究極カーテンいらないとかになってるもん。本当にそうだよね。そう。うん、あれはなんか仕事をした後なのかみたいな感じのぐらいの綺麗さで。うん。うん。言うからね。ミニマリストは掃除機持ってないよってい。いやそうだよ。多分そう。<笑>掃除機ロボット掃除機するようにミニマリストになって。うん。ロボット掃除機がない。ロボット掃除機もじゃあどうやって掃除するのあれは。掃除をしないんだよ。何もないから。掃除、うん、何もないから掃除しない。ほこり取るだろう。ほこりぐらいは。体毛とかもで、まあ最悪だからそのコロコロだだけで。うん、ああなるほどね。うん、あとほうき。部屋数も多分少ないだろうしね。あ,あまあ確かにな。ワンケ必要ないって思ってるだろうからね。そうだね。ワンケ全部いらなくなるよ。だからドンさんのボーンスの後ろ側も全部気に入らなくなるよ。<笑>真っ白になる<笑><笑>無理だヘッドセット無理だヘッドセット一個だけ<笑>そうヘッドノートパソコンで配信するあ壁に、うん、あすごいなそれは、うん、で最終的に防音室いらないかもしれないっつって<笑>こ,れこんなんあるミニマリストいないよ、うん、全部なくなるわいっつってそう,そう,う配信も携帯でやりだしてうわーもう、うん、もう画面もいらないっつって結局やらなくなるテレビもいらない。最終的にやめそうだな、そのまま。そうだね。<笑>俺がいらないんだよ。<笑>この地球でいらないのよ、俺だって。いらない。<笑>行くとこまで行ったら終わり。行くとこまで行くとそこまで行っちゃうから、ほどほど、ほどほどに。ミニマリストすぎるな。<笑>それは。だからそう、ロボット掃除機でミニマリストになるのは無理。うんうん、無理だな、まあ。ロボット掃除機を使う部屋みたいな、うん、風なのが一番いいかもしれない。そうだね。うん、ここはそういう部屋にしよう。えー、サクスケさんは良かったものは無水鍋のストーブ。ん？無水鍋。無水鍋のストーブ。無、うん、水鍋の水がなしい,いらず？水いらずのストーブ。ストーブっていう商品名なのかな？商品名。うん、カタカナでストーブ。これは無水鍋。これはね、ああどういうこと？料理好きの嫁の誕生日プレゼントに芋を作ったりご飯を食べたり一つ鍋でとても楽しんでます。今は孵化した芋を干して干し芋を大量生産。薄いな。なんか野菜とか美味しいって聞くけどね。うんうんうん。えー、なんだってさ、そういうのがあるらしい。ああ、すごいね。野菜の水分で炊く。えー、なんかよく聞くわ。そうなんだ。なるほどね。めっちゃ重いらしいただ重いんだあ,あ重いんだあー放浪なの放浪なんだ,だ価格もまあそれなりにするらしいですねそあそうなんだうんえー、スケタムさん男性の方はいよかったのは次世代衣類乾燥機モルスゼロ次世代次世代あ次世代か<笑>、うん、ジェダイでもいいけどその際<笑>なるほど、ね、モルスゼロモルモールスかなモールスゼロ MORUS MORUS モールス何これえちっちゃいことあか,か乾燥機乾燥機、えー、夫婦共働きで一切の子供がいるため洗濯物が多く夜に回すこともしばしば、うん、夜に洗濯すると部屋干しないため生乾きだったり乾きにくかったりで衣類乾燥機を探した時に出会った商品まあ非常にコンパクト机の上に乗せて使えるサイズでしっかり乾くまで自動で調整時間調整してくれる一人暮らしならサイズ的にもちょうどいいと思うのでぜひおすすめですいや,いやそうですねでも高いし置く場所はどうしよう乾燥機か乾燥機は僕も使ってますけどそうだよねそれあ,あれだよね洗濯機金のやつだよねそうドラム式の、ねうん、ドラム式のねいやー洗濯欲しいんだよね今わかる俺もただ、うんえー、とドラムもう乾燥機は
、えー、と乾燥縮んでもいいやつとかタオルとか靴下とか、うんうん、そういうのしかやってないやっぱあとは乾燥まではしないようにしてるああそうなのやっぱ縮んじゃうっていうのが一個のすごい大きな理由であやっぱ縮むもの縮んだねうちのあ、まあ、もちろんものによるんだけど、うんうん、縮んじゃうシャツとか縮んじゃうあそうなんだえ縮み続けるの縮み続けてもうピチピチの T シャツに全部フワちゃんみたいな1回目1回目だけじゃないのね<笑>もう1回じゃないもう縮み続ける多分縮み続けるのか、えー、多分なくなると思う最終的にマジかえそれ縮み続けてえだってそんなんさ表面に出てないじゃんみんな何口止めされてんのなんか何がそうだね表に出てないね,そうね表に出てない気づいてないなくなっちゃうから気づかないんですよ<笑>最近な,<笑>なくなってんだら気づくだろ<笑>ミニマリストだね<笑>そうミニマリスト用なのよだから最終的になくなってくれるんだなくなっちゃう環境にも優しいわ環境にもいいと思ってどこにいなったのかな<笑>あなくなったら終わりか,かなるほどね、うん、ミニマリストがそうなくしてるからなくしてる出てこないんだそう表にやっぱ結構縮んじゃうのは縮んじゃうと思うわ。物に繊維とかにもよるだろうけど T シャツとかの。嘘。縮む縮む。えちょっとショックなんだけど、俺だって次はさ、ね、ドラムの今はさドラムじゃないあの、うんうん、昔ながらのやつ使ってんだけどさ、うんうん、やっぱりね感想もついてるそのドラム型みたいの憧れてんだけど。うんうんでもねや,やっぱ服によると思うよ多分素材あえでも T シャツがいっちゃうんでしょ俺の T シャツも、うん、縮んだやつはち本当にもう明確に縮んだあこれはワンサイズちっちゃくなったなぐらいのえやっぱさその、うん、ドラム式についてる乾燥とその、うん、純正の乾燥機は衣類乾燥多分違う違うと思う全然違うってことドラム式は縮めって乾燥させるのよ<笑><笑><笑>じゃあそれつけちゃダメだってドラム式<笑>圧のドラムのブラックホールみたいな感じにするからちっちゃくしてんだだから真空にしてるってことでしょ真空にしてちっちゃくしてんだよねとにかく圧力をかけてぐるぐるぐるって回すから螺旋<笑>みたいにするから<笑>それで縮むのちょっと待ってこれ、うん、え<笑>めちゃめちゃ適当言ってんじゃんか本当だよえー、やだ俺ドラムで,でも、うん、それでもだから T シャツは別に干すだけにしてあと、はいは,はい、は全部乾燥させちゃってるからタオルとかそれでもだいぶでた、ね、そう、うん、やっぱそのでもだってさ服とかさ本当に大事にしたい、うん、長く着たいならやっぱ乾燥機しない方がいいと、うん、実際にねえじゃあ洗濯やり終わったらドラム開けてこれとこれとこれは。えー、外で細そうとかやるわけでしょ。一回三十分ぐらいで洗濯してピーピーってなったら、うん、T シャツとかだけ干して、えー、あとはパパンって感じ。結局一緒だな。まあ、でも普通普通よりはいいと思う、ねうん。楽になるんじゃないの？楽にはなる。細いものが減って、そうそうそうそう,そう,そうだね。なるほどね。うん、いや、えー、ちょっとショックだったな。そうね。まあ<笑>に縮むとは思わなかった。うん、試してみてや一回。そうだね、縮まないのもあると思うし多分実際縮んでないのもあ,るあったと思うけどもうちょっと俺一回縮んだ経験があるから確かになそれで気にしちゃってやっぱ大切なシャツとかちょっと縮んだらへこむなと思ってえ試してみてやって今俺に言ったの、うん、お前に言ったよ買えよ。うん、15万とか20万とかで買えるからさ<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやんで縮むかを試さなきゃいけないの今もうポチッとカートに入れろ縮んだよっつってどうなんのよ<笑>ああよかったじゃあ買わないでってなるだけでしょ<笑>、うん、やばいっつってやれよいいからってくれやカートに入れろよいやーちょっとだからいろいろ調べてさ、うん、なんかお手入れもあるんだよね2箇所ぐらいやんなきゃいけないお手入れあそうなのあるかな糸くずが出るようなあ,あそうそうあ、あのー、毎回毎回上の方に俺のは上の方に糸くずがたまるから、うん、それはもう毎回取って、うんはいはいはい、そうそう捨ててみたいなのをやるやるやるそれはやんなきゃ今の洗濯機もそうだななんかたまるよねうんうんそうそうそうそうそうそう、うん、あ本当うんなんか横っちょについててガポッて外せるやつがあそうなんだ、うん、それはでもそれはまあそんなお手入れっていうほどのお手入れじゃないから、うんうん、なんかそんなにきれいに形取ってたまってるそう大体ピッチリなんかへばりついてるからピッチリへばりついてそのピッチリ取るだけそのペロって取ってうちのはさ本当に安いやつだから、うん、あの、うん、中中に網の
っくろみたいなのがついてて、はいはいはいはい、それがあの毛をつとそうそうそうそうそう、はいはい、それが中で溜まってるからとかなんだけど、うんうん、なんかねそのドラム式で、うんうん、2個ぐらいあるやつが1個になって、うん、お手入れしやすいですみたいなのが最近あるらしくて、うんうん、はいはいはいはいいいなって思って。出るんだけど縮むのかどうなんだろうまだコメントでは縮まないっていう人もいるから、うんうんうんまあ、素材そうねなんか,なかなマジで素材によるんじゃないあ,あとはだからいいやつあとドラム式の乾燥方法が確かねいくつかあるんだよなんとか式かなんとか式みたいな、うんうんうん、熱式何式みたいなそう熱式とか縮ませ式とかがあるから縮まし式じゃない俺さっき縮まし式を選んでるそれマスト選ぶんだよそれそれついてないのやべえってそれも乾きますよみたいな感じヒーター式とヒートポンプ式があるんだうんそれとかでもひょっとしたらあんのかもねちょっとマジガチであの買いたくなったら俺ツイッターで欲しいやつ聞くからああまあそうだねそれちょっと,ょっとみんなそうそそ縮まない縮まない式のやつそうだね教えてくれればそれいつつぶやくの<笑>買いたくなったら<笑>今,早くしてしな今じゃないよ買いたくない来年行けたらいいなとは思うけどそうかどんさん別に先に行くならいいあいやいやつぶやいて一軒二人とも帰るいいあいやいいねやっぱ欲しいの多いなやっぱえー、まあそんな感じでいろいろほかにも、えー、シャクちゃんさんはシャークのエボパワーシステム ADV というコードリス掃除機がある、ねうん、掃除かシャークかシャークのサメコードレス掃除機<笑>サメのサメのねよかったダイソンしちゃってっかそうなんだね重いんだダイソン重いね重い,重いね,重いね,重いねずっと重いあずっと重いなあれなずっと重いね軽くなる瞬間がないんだよ、うんあとあれさあその吸ったものを吸ってる時にさなんか髪の毛が絡んでたりするとさちょっと面倒じゃない捨てきれない瞬間とかもあるねあーローラーのそうそうそうローラーの部分にゴミ入れんとこそうそうそう、うん、えわかるあれそれでカシャンカシャンやるとさホコリ舞うしさそうそうそうそう、うん、あれがもっとうまいことであれできないのそう唯一気になるわあそこがわかる綺麗、うん、になんかできねえしなそうホコリがなんか変なところにたまるしさ見ないふりしてるんだよ。そうそう、わかるわかる。見ないふりする。掃除したのに見ないふりしてるの一番手元。そうなんだよ。そこは掃除しねえんだよな。そう。あの矛盾感。ね、うまいことやってほしいわ、あれ。えー、四月からダサイタマケミさん、男性の方。おえー、ねえ、この野郎。ダサイタマケミ。出てけ。4月から。えー、買ってよかったものは発生のルービックキューブ。ルービックキューブってそんなすんの,あ、まあ、高,いのかな高級ルービックキューブみたいなのがあるんだまあ、えー、ヨーヨーでも5000円のやつあったからな、まあ、確かにそうかな滑りがいいとかなのかななんかあんのかな、えー、1000円のルービックキューブは回しづらいけど競技用なんだってその8000円とかあのすごい綺麗にシュシュシュシュシュってやるはいはいはい、はい、見てると確かにこあれ一回やってみたいんだよな、ね、こんな回ったことねえわってぐらいぬるぬるだよねあれねうん、ルビーキューブ俺1年ぐらいしかそれ選んないからな。美だよね。まあまあわ、まあ、かる。問わないんだよ。なんか無理なんだよな。うん、えー、まあ根が張るだけのことあり、滑らかに回転してちょっとずれても磁石の効果でピタッと止まるって。なるほど。ああ、そうなんだ。磁石つ入ってんだ。えー、初めは4分かかっていたタイムは今では20秒ほどで回せるように。めっちゃ速くね20秒で全面いくってことえー、すごい何をすげえなんかコツあるんだよねあるあるこっち揃えるとき手順があるんだよねそれ、うん、うちの兄貴がすごい得意だったなあ本当。俺あの動画でさ、うん、ルービックキューブめっちゃ前してドヤ顔で置いて全然揃ってないのすげえ好きなんだよあったねあ<笑>あ<ー><笑>自分の中でもあったなあったな親顔で全然揃ってないっていう<笑><笑><笑>すげえ昔のやつだよね<笑>すげえ昔のめっちゃ好きだったわ<笑>えー、他にもあなたのミルタンクさん男性の方は、うん、おたまトーン買ってよかったああ明和電気かなんかのやつだっけなんか違ったっけ音を鳴らすやつだよねビョーンみたいなあれ気になるき、まあ、気になるっていうか一回使ってみたい、うん、面白そうだね確かにね、うん、えー、え
リンリンさんは買ってよかったもの全自動ゴミ箱を投入<笑>全自動,ああ全自動ゴミ箱投入投入,投入あのビニールとかもセッ,トセットしてくれるやつなのかなガシャーンっつってなんかあるらしいなもうゴミ箱に触れることはありませんねえ自動センサーで蓋を自動回避するだけだけど面倒なゴミ袋の密閉も自動で行うあほらそれだ強っ黒いなんかゴミ袋をシャンってくれるやつかやっぱ容量があれなんじゃないなんかちっちゃいやつだよね多分そうだと思ううんなんか,かまあ場所置く場所は限られるけどうん便利っていうやつかなティッシュとかしか捨てないとかだったら全然いいうんだ多分俺便利だと思う置いたら防音室とかああそんな出ないゴミ、ね、出ないしあだからティッシュ、まあ、お弁当箱とか無理だけど例えばマックとかだったらもうそのまあちっちゃくしてペッてするとかだったら全然いいそうに便利そうあおむつとかそういう場合でもいいかもねって書いてあるねああそうね猫ちゃんのなんかみたいなそうだね便利かも便利かもえー、な何,何リットル入るのリットルはそんななんじゃない多分おそらくだけどサイズ感見るとそこまでのリットルだと思うけどなさすがに自動のゴミ箱自動のゴミ箱は一時期どうなんだろうって思ってたな確かに僕手動だけどそうね手動で良くなったりはするかな<笑>便利なんだってさあでも使うとやっぱ文句なしだいやーやっぱりなあいいやっぱ用途さえもしっかりしてれば全然いいんじゃないいい,のいいことを聞けた投入行く行けよカードに入れろちょっとどい,いくらすんの興味ありますね投入投入はねドンさん,ん投入ねうん1万7000円だあーまあまあまあまあ,あ15リットル15リットルかあれ意外と,意外といくないやでも4516あ十六6 6ってのもあるあれってもうそれにしちゃでかいかちょっとやっぱその機械部分があるから多分上とかに、ね、あと袋部分とかがあるからちょっとでかいなちょっと大きくなって13もあるじゃないかなうーんでも想像より高くはないかなうんうん、もうちょっと全自動でやってくれるならもっと45万するのかなと思ったけど充電する必要が多分出てくるからで一応袋とかもセットする必要はあるんじゃないのもちろん使い切っねゴミああなんかカートリッジみたいの入れるっぽいけどそうだよね入れりゃゴミ袋も自動でセットしてくれるんだそうそれねそれ気になってたんですよフル充電したら45日間いいえ結構いけんなおいいけんなえ何で動いてんのそれ電気のそのあ充電方法何 USB あ USB かうんだってあ、えー、そのカートリッジのあれだよねどのぐらいいけんのかと交換とあと値段かなカートリッジで結局専用じゃなきゃいけないだろうからそうだねなるほど交換用ゴミ袋リ,リ,フィリフィルカートリッジっていうのが、うん、それがどのぐらいなのか一つのカートリッジで25回1か月いかないぐらいかあでもどうだろう場所によるねそうだねうん防音室とかだったら別にここまでして自動がいいかそうだね別にゲイゲイを急にしちゃうわけじゃないじゃんルルルルルルってなっちゃうかならわかんないけど、ね、別にそういうことじゃねえもんなでもまああったら便利は便利いや便利だな、ね、これなあ何も考えないでいいわけだもんねうんさべさべさこんばんはこんばんは今年一番買ってよかったものはうんレンタル彼氏ですお金を払ってってことかなそうだねうん、うんえー、31歳で、えー、私はシングルマザー、昨今の連れ具合の虐待などニュースを見て、この子が成人するまでは彼氏は作れないなと思っていたんですが、うんえー、思い切ってレンタルしてみました、うん、あ確かにそういうサービスがあるのは聞いたことがある,<笑>そうだ、ねあるうん、最初はどんなものなのかな、遊んでいても演技臭くなって、サブイボとか出ないかなと、<笑><笑><笑>なるほどね、なんかこいつやってんなみたいなのを知ってたらね、確かにね。いやちょっと寒いわーってなるかなーと思ったけど
、えー、お相手もプロで終始楽しく過ごせました。あ、そうなんだ。えー、やっぱ。うまいんだねその辺のねそうなんだ、うん、それはいいねねもともとコミュ障気味の私は初対面の人と沈黙が嫌いで必要以上におしゃべりをして疲れてしまうので、えー、レンタル彼氏とのデートには映画を二本見ました結構お結構ぐるかに過ごしてたねつりだね、うんえー、ちなみに今までも初デートでは絶対に映画を選択してきました、うんうん、まあ理由は映画を見ている間喋らなくていいし映画を見終わった後共通の話すべき話題がある、うんうん、いいとなるほど、うんえー、話は戻りますが映画を見終えて解散まで少し時間があったのでカフェにより映画の感想に花を咲かしていた時のこと、うんえー、恐れていたことが起きてしまいましたおたまたま友人が同じカフェにいたのです近場でねああ君として寄ってくる友人に殺意を抱いたのはこの時初めてでした<笑><笑><笑>こういレンタル彼氏は当たり前ですが彼氏と名乗りうんうん、友達は「彼氏できたなんて聞いてないよ」と覇者聞いてうわーやば<笑><笑>やべえマイナスマイナスどんどんいっちゃう地獄なんだが、えー、私一人「あー何やってんだろう」と冷静になりこの時が過ぎ去ってくれることを願うばかりでした、えー、一通り話を終え詳しい話は LINE で教えてねえと呪いのような言葉を残し友人は去っていく<笑>レンタル彼氏へ謝罪をして解散までまだ時間がありましたが個人的に気まずくなり早めの解散はいはいはい、はいうんうん、帰り道友人からの LINE を見ながら、えー、賢者モードになってた私は、うん、何やってんだろう結局レンタル彼氏っても映画見るだけなら一人でもよかったなというかせっかく久しぶりの一人の時間だったんだから雀荘とか行けばよかったなと思いました<笑><笑>それもまた極端だよすげえな、うんえー、友人にレンタル彼氏とも言えず嘘に嘘を重ね数ヶ月後に別れたと、うん、ああいい、えー、友人たちには男は星の数いるよ次の星は彦星であることを願おうと早押しこの話を終わりました素敵だね素敵だねレンタルしてたけどもだからすごく良かった買って一番買ってよかったものはレンタル彼氏で、うんうん、一番買わなければよかったと思ったのもレンタル彼氏なるほどなすごいねすごいな来年はジャンソー行こうと決意しました<笑>面白い話しなるほどねだからその友人にさえ出会わなければ本当にいい気持ちでそうだねだこんななんだみたいな、うん、出会ってしまったがためにちょっとまあでもハマっちゃってた可能性もあるからねそれでそうねでもまあ体験レポート漫画とか読んだりするけどすごく上手だって話はいくからねああやっぱプロなんだすごいね見てみたいわどんな感じだそうだね、うん、どんなやっぱりうまいですす,すごいスキルがあるんだろうなうん自然な感じでいきそうだよね,うだねコミュ力というかと、まあ、トーク力すごいんだろうな、うん、なるんだろうねどうですかまあといったところでちょっとテーマでだいぶ長くなっちゃったんでねいやー随分随分いや本当皆さんありがとうございましたありがとうございました盛り上がっちゃいましたありがとうございましたなんかね、気になるものもいくつかあってい,いやだって俺買うものなあかなりちょっと買う候補なのはだいぶ出たなそうだ、ね、今年最後の買い物としてうんねっなんかもう一発いったれみたいな良さそうだなあ気持ちになかなり流れだったからなえー、えー、えー、ありがとうございましたありがとうございますありがとうといったところでちょっと普通のお便りはちょっと回そうかな、うん、はいはいね、はい、それでは三人称雑談第四百三十回は以上となります。はい。はい。それではまた来週。さよなら。<笑>あれなんかいつもより足りなかった。そうみたいな終わり方。<笑>あれ本当だった？<笑>なんかもうちょっとなんか。来週お会いいたしましょうとかじゃないんだね。うん、え俺なんつってた今。それではまた来週。